রাজশাহী বোর্ড দু হাজার ষোলো এখানে আমাদের প্রশ্ন বলতেছে যে পয়েন্ট ওয়ান কেজি একটা বস্তু একশো মিটার পার সেকেন্ড বেগ নিয়ে দুই কেজি স্থির থাকা একটা বস্তুকে ধাক্কা দিল তো ধাক্কা দেওয়ার পরে এই প্রথম বস্তুটা নব্বই পয়েন্ট সতেরো মিটার পার সেকেন্ড বেগে উল্টা দিকে চলা শুরু করল এবং এই দ্বিতীয় বস্তুটা সামনের দিকে চলা শুরু করলো এখন আমাদের গণমার প্রশ্ন হলো উদ্দীপক থেকে প্রতিক্রিয়া বল এফ ওয়ান নির্ণয় করো আর এখানে একটা জিনিস দেওয়া আছে সংঘর্ষের টাইম চার সেকেন্ড তো এখন প্রতিক্রিয়া বল এফ ওয়ান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে যে প্রতিক্রিয়া বল কে দিচ্ছে এই যে পয়েন্ট ওয়ান কেজি সে তো ধাক্কাটা দিচ্ছিল তাহলে সে সে আসলে মূল বলটা দিচ্ছে ধাক্কা দেওয়ার পর যখন এই বস্তুটা উল্টা দিকে আসা শুরু করবে তখন সে প্রতিক্রিয়া বলটা কোথ থেকে পাবে এই দুই কেজি বস্তুর ক্ষেত্রে তা আমরা যদি প্রতিক্রিয়া বল নির্ণয় করতে চাই তো বলের মূল যে সূত্র ছিল এফ ইজিক্যাল টু এম ভি মাইনাস এম ইউ বাই টি এই সূত্রের ক্ষেত্রে আমরা এই যে দুই কেজি বস্তুর ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া বলটা নির্ণয় করব কারণ এই দুই কেজি বস্তুটা আমাদের প্রতিক্রিয়া বল দেবে তো যদি আমরা দুই কেজি বস্তুর প্রতিক্রিয়া বলটা নির্ণয় করতে চাই আমার এই বস্তুর কি আদি বেগ লাগবে এবং শেষ বেগ লাগবে আদি বেগ এখানে জিও দেওয়া আছে কিন্তু শেষ বেগটা আমাদের দেওয়া নাই তো আমরা শেষ বেগটা কীভাবে বের করব ভর বেগের সংরক্ষণশীলতার সূত্র দিয়ে এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু ইকাল টু এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু এই সূত্র দিয়ে আমরা এই দুই কেজি বস্তুটার শেষ বেগ নির্ণয় করব আর আদ বেগ দেওয়া আছে তারপর এই বেগগুলা এখানে বসে দিয়ে আর টাইম দেওয়া চার সেকেন্ড এই চার সেকেন্ড বসে আমরা প্রতিক্রিয়া বলটা নির্ণয় করব তো সবার মধ্যে প্রথম কাজ কি যে দুই কেজি বস্তুটার শেষ বেগ নির্ণয় করা তো আমরা এই ভর বেগের সূত্র অনুসারে এই সংঘর্ষের ইকুয়েশনটা বসাবো তারপরে আমাদের ওখান থেকে ভি ওয়ান এফ বের করব যেহেতু এই বস্তুর বেগ ভি টু দ্বারা নির্ণয় করা হয়েছে আমরা এটাকে এম টু ধরব আর এই বস্তুটাকে আমরা এম ওয়ান ধরবো তাহলে এই বস্তুর আদিবেগ হবে এম টু ভি টু আই প্লাস এই বস্তুর ক্ষেত্রে হবে এম ওয়ান ভি ওয়ান আই ইকোয়াল টু এদের শেষ ভর বেগের যোগফল অর্থাৎ এম টু ভি টু এফ প্লাস এম ওয়ান ভি ওয়ান এফ তা আমরা এই ভি ওয়ানের মানটা এখানে নির্ণয় করব মান বসিয়ে তাহলে আমরা এখানে জাস্ট এইটা এক পাশে রেখে এইগুলো এই পাশে সরাই দিই যেহেতু আমরা এই এই মানটা লাগবে এম ওয়ান ভি ওয়ান এফ ইকোয়াল টু এম টু ভি টু আই প্লাস এম ওয়ান ভি ওয়ান আই মাইনাস এম টু ভি টু এফ ভি ওয়ান এফ ইকোয়াল টু এম ওয়ান বাই এম টু ভি টু আই প্লাস এম ওয়ান ভি ওয়ান আই মাইনাস এম টু ভি টু এফ এম টুর ভর পয়েন্ট ওয়ান কেজি পয়েন্ট ওয়ান এবং এম টুর আদি বেগ ছিল একশো মিটার পার সেকেন্ড এবং একশো আচ্ছা অর্থাৎ এই দিককার বেগগুলো থাকবো পজিটিভ আর উল্টা দিকের বেগগুলো হবে নেগেটিভ প্লাস এম ওয়ান এম ওয়ান তো দুই কেজি আর আদি বেগ স্থির ছিল অর্থাৎ জিরো মিটার পার সেকেন্ড মাইনাস এম টু এম টু হলো সেম এই এই বস্তুটাই পয়েন্ট ওয়ান কেজি গুণ এর শেষ বেগ নব্বই পয়েন্ট সতেরো মিটার পার সেকেন্ড কিন্তু এখানে আমাদের প্রশ্নে বলা আছে যে এই বস্তুটা উল্টা দিকে ফেরত চলে আসবে সংঘর্ষের পর তো উল্টা দিকে আসা মানে হলো আমাদের যেহেতু এদিককার বেগগুলো আমরা পজিটিভ ধরতেছি তাহলে উল্টা দিকের বেগগুলো আগে আমাদের নেগেটিভ ধরতে হবে তাহলে পয়েন্ট ওয়ান গুণ মাইনাস নব্বই পয়েন্ট ওয়ান সেভেন মিটার পার সেকেন্ড বাই এম ওয়ান এম ওয়ান দুই কেজি তাহলে এখানে মান আসবে নাইন পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড তা আমরা এই দুই কেজি বস্তুটার শেষ বেগ পেয়ে গেছি এখন আমরা প্রতিক্রিয়া বল এফ বের করব তাহলে প্রতিক্রিয়া বল এফ এর যেহেতু এম ওয়ানের ক্ষেত্রে এফ ওয়ান ইকোয়াল টু এম ওয়ান এবং এর শেষ বেগে ধরবো ভি ওয়ান এফ মাইনাস এম ওয়ান আদি বেগ হবে ভি ওয়ান আই বাই টি ইকোয়াল টু এম ওয়ানের মান দুই কেজি দুই গুণ এর শেষ বেগ আমরা পাইছিলাম নাইন পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড নাইন পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান গুণ আর গুণ না বিয়োগ এম ওয়ানের মান দুই গুণ আদি বেগ ছিল জিরো আর সময় ছিল চার সেকেন্ড বাই চার ইকোয়াল টু ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ নিউটন অর্থাৎ আমাদের প্রতিক্রিয়া বল এফ ওয়ানের মান হলো ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ নিউটন তো এইটাই আমাদের অ্যান্সার 
আমরা নেক্সট ঘনামাটা দেখব ঘনামারে বলতেছে উদ্দীপকের সংঘর্ষটি স্থিতিস্থাপক না অস্থিতি স্থাপক সংঘর্ষ তা ব্যাখ্যা করো তো স্থিতি স্থাপক সংঘর্ষ কোনগুলা যে সংঘর্ষের পূর্বের মোট গতিশক্তি সংঘর্ষের পরের মোট গতিশক্তির সমান হয় অর্থাৎ এই বলটা তো আদি আকারে বেগ ছিল এবং এই বেগের জন্য কি একটা গতিশক্তি ছিল তারপরে সংঘর্ষের পরে এই বলটা একটা গতিশক্তি লাভ করে তার নব্বই পয়েন্ট সতেরো মিটার পার সেকেন্ড বেগের জন্য আবার এই বস্তুটা আমরা গণমর যেটা বের করলাম নাইন পয়েন্ট ফাইভ এন মিটার পার সেকেন্ড বেগ লাভ করে তো এই বেগের জন্য সে একটা গতিশক্তি লাভ করে তাহলে সংঘর্ষের পরে এদের দুজনের মধ্যে একটা গতিশক্তি আছে আর সংঘর্ষের পূর্বে এদের আদি বেগের জন্য এদের গতিশক্তি আছে তা আমাদের এরকম যে আদি বেগের জন্য এদের যে গতিশক্তি থাকবে আর সংঘর্ষের পরে শেষ বেগের জন্য যে গতিশক্তি থাকবে সে যদি ইকুয়াল হয় তাহলে সেটা হবে স্থিতি স্থাপক সংঘর্ষ আর যদি ইকুয়াল না হয় তাহলে সেটা হবে অস্থিতি স্থাপক সংঘর্ষ তা আমরা সংঘর্ষের পূর্বে এই দুটো শক্তির যোগফল দেখব কত হয় এবং তারপর সংঘর্ষের পরে মোট গতিশক্তি বের করবো তো তারপর দেখব যে এটা ইকুয়াল কিনা তাহলে সংঘর্ষের পরে মোট গতিশক্তি এম ওয়ান এটা কি ছিল এটা আদি বেগ ভি ওয়ান আই স্কোয়ার প্লাস হাফ এম টু এটার আদি বেগ ভি টু আই স্কোয়ার ইউর টু হাফ এম ওয়ান এর মান কত এম ওয়ান হলো এটা দুই কেজি দুই গুণ এর আদি বেগটা জিরো স্কোয়ার প্লাস হাফ এম টু এর মান পয়েন্ট ওয়ান কেজি পয়েন্ট ওয়ান গুণ এটার আদি বেগ একশো হল স্কোয়ার ইকুয়াল টু পাঁচশো জুল তো এখন আমরা সংঘর্ষের পরে মোট গতিশক্তি দেখব তো সংঘর্ষের পরে মোট গতিশক্তি হাফ এম ওয়ান গুণ এম ওয়ানের শেষ বেগ ভি ওয়ান এফ হল স্কোয়ার প্লাস হাফ এম টু এম টু এর শেষ বেগ ভি টু এফ এর হল স্কোয়ার ইকুয়াল টু হাফ এম ওয়ান এর ভর ছিল তুই দুই কেজি দুই গুণ এটা ফাইনাল বেগ নাইন পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান হল স্কোয়ার এটা আমরা গণমারে পাইছি প্লাস হাফ এম টু এম ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান গুণ এইটার ফাইনাল বেগ নব্বই পয়েন্ট সতেরো স্কোয়ার ইকুয়াল টু চারশো ছিয়ানব্বই পয়েন্ট নাইন জুল তো আমরা দেখতেছি সংঘর্ষের পূর্বে আর সংঘর্ষের পরে এদের মধ্যকার মোট গতিশক্তি সমান না এটা আমি যদি ইউ ওয়ান ধরি আর এটা যদি ইউ টু ধরি তাহলে আমরা কি বলবো যে ইউ ওয়ান ইজ নট ইকুয়াল টু ই টু তো এখানে যেটা হয়েছে যে সংঘর্ষের সময় এদের ঘর্ষণের কারণে কিছু শক্তি তাপ শক্তি থেকে নষ্ট হয়েছে এই জন্য সংঘর্ষ পরে এদের মধ্যকার মোট গতিশক্তি আগের থেকে কমে গেছে তো যেহেতু এদের পূর্বের এবং পরের মোট গতিশক্তি সমান না তাহলে আমরা বলবো এটা অস্থিতি স্থাপক সংঘর্ষ এটাই আমাদের অ্যান্সার